Hare Krishna. Hare Krishna. So we already know that India is a land of festivals. We have the maximum number of festivals in India. Итак, нам уже известно, что Индия является землей фестивалей. Там проходит максимальное количество праздников. And it starts uh, from Makar Shankranti in January. And it goes on till October or November and ends with Diwali, Deepavali. Он начинает с Макара Шанкарти 9 в январе и заканчивает с октябрем, ноябрем и Дивали. So there are many festivals and especially in the months of August and September there are a number of festivals uh, almost no days free without festival. И таким образом очень много праздников проходит, особенно во время августа и сентября, их настолько много, что фактически ни одного свободного дня нет. Like just yesterday we had a Balaram Purnima. Например, вчера у нас было празднование Balaram Purnima. And Balaram Purnima is also important because on this day a very important festival Raksha Bandhan is celebrated in India. И Balaram Purnima она также особенно важна тем, что в этот день также проходит празднование Raksha Bandhan. So Raksha means protection and Bandhan means bond. It is a bond of protection. И Raksha означает защита, а Банда – это связь, то есть таким образом связь, дарующая защиту. So there is a bond of protection between, a bond of love and protection between a brother and sister. И таким образом это любовная защита между братом и сестрой. So the tradition is like this, the sister ties, uh, the puja is done in the morning and after that the sister ties a thread, a thread or a decorative thread around the wrist of the brother and she prays to the Lord that the Lord protects him in all um, adversities and in any situation. И таким образом утром проводится пуджа, а затем Господу подносятся веревочки, они могут быть украшены различными украшениями дополнительно, и таким образом сестра, она повязывает это на запястье своего брата, и она молится Господу о его защите в различных видах ситуаций, с которыми он столкнется. And in return, the brother promises the sister that he will protect her in every situation. И взамен брат он дарует обещание о том, что он будет защищать себя сестру. So although we know that in the material world we cannot protect each other, only Lord Krishna protects us. И хотя мы знаем, что в материальном мире никто не может нас защитить, только сам Господь Кришна. But still, these traditions this uh, keep us very lively and happy. Но таким образом эта традиция все равно она поддерживает наш жизнь очень вдохновляет. And also, since the girl goes to a new home after marriage, so this is an opportunity for the brother to meet her every year. И таким образом, когда девушка она выходит замуж, она переходит в другую семью, в другой дом, и эта традиция она дает возможность брату и сестру видеться каждый год. And uh, one more festival in the south of India on this particular day, on this Purnima, um, Upakarma is performed. И еще один фестиваль в этот день проходит в Южной Индии в эту Пурниму Упакарма. So on this day, uh, all the Brahmins, or the boys and the men of the Brahmin families, they change the sacred thread. И в этот день все браманы, будь то мальчики или взрослые мужчины, они меняют свой браманский шнур. And uh, this is considered very important festival because this is the only festival in which men are given a lot of importance. Это считается очень важным фестивалем, потому что это один из немногих фестивалей, где мужчине выражается особая важность и значение. Because in all other festivals, only the ladies are decorating and they are preparing the bhog and they are wearing ornaments. The men have no role. But in this particular festival, Upakarma, they have importance. И в обычные праздники мы можем наблюдать, как девушки, женщины, они украшают себя различными нарядами, украшениями. Они предлагают различные подношения, проводят пуджу. Мужчины особой роли в этих праздниках других не играют, но в этот особый день все внимание на мужчине, они принимают особое участие. So now soon we are going to have Janmashtami within a week. Итак, скоро, через неделю у нас будет будет празднование Janmashtami. Janmashtami, uh, like especially in India, whenever we say when we say the word Janmashtami itself, there is a smile on the face of everybody. И само слово Janmashtami, когда бы мы его не произносили в Индии, оно сразу приносит на лица улыбки. Because it's so pleasurable. The, anything about the Lord is really pleasurable. Потому что это дает очень большое удовлетворение. Все, что связано с Господом, оно очень радует. So this festival is like Deepavali. It is celebrated like in all parts of India, in all communities. И подобно Deepavali, этот праздник празднуется во всех местах, во всех общинах. 
And so let us see how it is celebrated in different parts of India. И давайте же узнаем, посмотрим, как празднуется этот праздник в различных частях Индии. Uh, in the West, that is in the, we start with Maharashtra in the West. На Западе, начиная с Махараштры. Uh, the, in Maharashtra, there is a, called Janmashtami, they have this, something called Dahi Handi. И в Janmashtami они проводят uh, что-то под названием Dahi Handi. Dahi Handi. Dahi Handi. So Dahi means yogurt and Handi means pot. Dahi означает йогурт, а Handi это горшок. So, since Krishna was famous for uh, breaking the pots and uh, for, for curd and butter, so this festival is um, in memory of that. И так как Кришна он известен тем, что он разбивает горшки с йогуртом и маслом, то таким образом празднует этот праздник, как он делает. So, in the center of the street, uh, a very, at a very tall position, at very high position, a very big pot with curd is hung. И таким образом на главной улице очень высоко подвешивают большой горшок с йогуртом. And uh, all the boys, the, mainly the youth, they are supposed to just break it somehow. И uh, молодые ребята, в основном молодые юноши, они так или иначе пытаются разбить этот горшок. And the one who breaks it, they get the title of Govinda. И тот, кому удастся разбить этот горшок, он получает титул Говинда. So actually they have to do in a group, so it is called Govinda's group. И на самом деле они это пытаются сделать в группах, в командах, поэтому называется команда Говинда. So they make a pyramid and uh, one on top of the other, it's actually quite a difficult task. They do practice for a number of months. И они вот так сбираются пирамидой, каждый поверх другого, и чтобы это сделать, это не так-то просто, им приходится репетировать несколько месяцев. Yeah, because uh, it, is, uh, it comes to about third or fourth floor, to the height, that level. Потому что по высоте это подобно третьему или четвертому этажу дома. So, and, uh, and also there is a lot of challenges, like the people who are standing around, they'll be throwing water, they'll be like disturbing the pyramid. И также, помимо этого, чтобы построить эту живую пирамиду, это один момент. Второй момент. Им приходится проходить через ряд испытаний, которые устраивает толпа. Они могут кидать, бросать воду на эту команду, на пирамиду, когда они пытаются ее построить. And uh, then uh, the neighboring state Gujarat. Gujarat is uh, very important because Dwarka and uh, Dwarka is the place where Krishna had his kingdom. И соседний штат Гуджарат, он также очень важным является, потому что там находится Дварака, царство Кришны. So there uh, they have the same festival of breaking the handi, breaking the pot, but they have butter in it. И там они проводят подобным же образом фестиваль, разбивают этот ханди, этот горшок, но там у них масло внутри. So it is called Makhan Handi. И поэтому называется Makhan Handi. And uh, since it was the kingdom of Krishna, the whole city is decorated very nicely. And uh, like you will really feel that The whole city is together celebrating the festival. И так как это являлось царством Кришны, то весь город он прекрасным образом украшается, и вы можете чувствовать это настроение праздника. And uh, there are bhajans, kirtans, everywhere they are going on. Like every street you'll keep, there will be no place where you can't listen to bhajans or kirtans or some katha, something about Krishna you'll be listening. И по всему городу разносятся прекрасные звуки баджана, киртана, катхи. На каждой улице, куда бы вы ни отправились, вы услышите эти звуки. And now we go to the north, Uttar Pradesh. И дальше к северу, Uttar Pradesh. So Uttar Pradesh is, there is the city Mathura and Vrindavan. И в Uttar Pradesh есть uh, город Mathura и Vrindavan. And uh, Krishna Dham, where Krishna appeared in his original form as a small baby. Это Кришна Дхама, там, где Кришна явился в своей изначальной форме, как ребенок Кришна. So since uh, Mathura is Krishna Janma Bhumi, so Uh, in every home, they uh, make small cradles of, for Krishna. И так как Матхура является местом рождения Кришны, то перед каждым домом они ставят колыбели. And it is decorated very nicely with flowers and with ornaments, and baby Krishna is placed on it, and everybody guests are invited, and everybody swings the cradle. И таким образом uh, эту колыбель прекрасным образом украшают цветами и другими украшениями. Туда помещается uh, небольшой Кришна, и все гости, они приглашаются в этот день в дом, и у них есть возможность покачать Кришну в этот день. And uh, in every uh, street and every community they have the dance and drama depicting the birth of Krishna and what all happened and all the leelas of Krishna. И практически на каждой улице, в каждом общине у них проходят различные uh, представления 
которые олицетворяют, показывают эту игру рождения Кришны. And in far eastern India, Manipur, also it is celebrated very nicely, but in a different way. И далее на востоке Индии, в Манипуре, тоже замечательным образом проводят этот праздник, но немного другим образом. And uh, they have cultural dances and songs. У них есть культурные танцы и песни. So their classical dances, Manipuri dance, they have, uh, they, they wear like something like baskets, it looks like a basket, drums. И там у них есть традиционные манипурские танцы, и соответствующая одежда очень необычная, похожа на некую корзину, то есть вот они в таких корзинах танцуют. Yes, and they look very beautiful, they look like dolls, and uh, the basic theme of the dance is generally about Radha and Krishna and Krishna Lila. И на самом деле они очень-очень красивым образом их выглядят и двигаются, и очень-очень прекрасный сам по себе танец, который они делают как подношение, показывают все эти лилы Господа Кришны. So on Janmashtami especially they plan different lilas to be shown through the dance. И особенно в день Джанмаштами они танцуют, дают представления, показывают различные игры Кришны в день Джанмаштами. And now we come to south of India. И дальше мы двигаемся на юг Индии. So in South, uh, every festival it is very important to make uh, this rangoli with uh, white color rangoli with rice. И в Южной Индии важной чертой частью праздника является вложение прекрасного ранголи, в ходе которого используют белый лист или Yes, and uh, for Janmashtami special uh, designs are made which shows that baby Krishna is walking, like his footstep footprints are made. И в особенности в день празднования Джанмаштами рисунок ранголи делают подобно отпечаткам стоп Кришны на земле, как будто он прошелся там. Yes, so the, the, the footsteps of Krishna start from the entrance and they go to each room and every room and then it goes to the altar room and there it stops. И таким образом вы можете наблюдать, как приходя в дом, всюду будут видны маленькие отпечатки стоп Кришны проходящими к одной, из одной комнаты в другую. И таким образом в определенный момент она проходит дальше эти отпечатки, следы в алтарную, в храмовую комнату, подходит к алтарю и там останавливается. When every, nobody is at home or everybody is sleeping, because they can spoil it. На самом деле это очень забавная часть подготовки, потому что, чтобы сделать это, нужно подготовить заранее пасту с вечера, нужно замочить рис в воде, затем нужно его перемолоть в определенного рода пасту, и затем выложить, нарисовать эти прекрасные рисунки. Обычно, конечно, лучше это делать в то время, когда никого не дома или все спят, чтобы они не испортились. And uh, then uh, we have very nice preparations for Krishna. И затем мы готовим замечательные подношения для Кришны. So all over India, basically Krishna what he wants, he wants just very simple preparations uh, of milk. He loves milk and yogurt. И что Кришна хочет? Конечно же, он любит не молоко и йогурт, поэтому по всей Индии это будет продаваться. So uh, the uh, the most important bhog for Janmashtami is milk, yogurt, butter and uh, some milk sweets and um, flat rice. И таким образом основными подношениями блюдами на джанмаштами является молоко, йогурт, масло, плющеный рис and uh, and so a sweet with the with the овощные сладости. Yes. So mm -hmm. if if we if we don't make any other dishes it is okay but these things are most important because Krishna looks for these. И если вы не приготовите какие-либо другие виды подношений, ничего страшного, но эти все-таки стоит приготовить, потому что именно их Кришна будет искать. So yogurt should be homemade and the butter also should be homemade. И йогурт и масло должны быть домашние приготовлены. So it's not difficult to make it, uh, you know, we already know it because you, yeah, the yogurt, you just uh, use a blender or in India we use hand blender, wooden hand, hand blender, it comes, like within half an hour you'll get butter. And you blend it, and then put some ice in it, or keep it in the fridge. Then the water will separate from the butter, and you can take off the butter from the yogurt. From the yogurt, yes. И таким образом на самом деле очень легко приготовить и йогурт и масло. Наверняка у вас дома есть блендеры. В Индии мы используем деревянные блендеры, просто вот так руками натираем. 
И вы таким образом в течение получаса-часа, натирая это все из йогурта, готовите масло. После этого ставите его в холодильник, оно замораживается, отделяется вода, и таким образом у вас получается масло. Yes. And it's not difficult, but little bit. Like, maybe we can buy butter for our other preparations. But for Krishna, when we're offering butter, it has to be fresh. Like, everybody makes. Every home, they will make definitely. Little bit. Like, maybe one, even one spoon is fine. То есть вы добавляете там лед, оставляете, потом отделяете. На самом деле, это очень легко и просто приготавливается. И для различных других приношений вы, конечно же, можете использовать покупные продукты, покупное масло. Но для Кришны лучше использовать домашнего изготовления такие подношения это очень легко. Yes, it can be small amount also, like very small one spoon is also okay. И также можете приготовить маленький объем, буквально одну ложечку, это будет достаточно. Because uh, love is more important, it's not important like how much like variety we are giving. Потому что самым важным является любовь, а не то большое количество разнообразия, которое мы готовим. So this is the important offering. И это очень важное подношение. And uh, then we have a lot of offering um, uh, because uh, we think that Krishna is just born and he is just a small baby. So a lot of snacks. It is not main meal, but a lot of different varieties of snacks. И так как все-таки мы готовим для Кришны с медитацией на то, что он только-только родился, то мы для него, помимо основных блюд, готовим различного рода закуски. So there is very important rice preparations. We call it shida. It is like very crispy preparations. И одно из приготовлений блюд – это uh, очень такой хрустящий рис. And uh, many, many such things, crispy, crispy items we make. I'll uh, give the recipe to any other mother, she will post it on Facebook. И множество различных uh, закусок, таких очень хрустящих, вкусных, мы uh, в комментарии или в описании к этому видео дадим вам все рецепты. And also flat rice, like flat rice also. We need not make very grand preparation. Just soak the flat rice in water and uh, add some jaggery and coconut in it. That's all. И также плющенный рис на самом деле не так трудно его готовить. Просто замочите в воде, добавьте кокос, ур, сахар и все. Yeah, because uh, flat rice is very important for Krishna because uh, Sudama brought flat rice for him. И uh, плющный рис, он очень важен для Кришны, потому что Судама приготовил, принес его ему. So the simple flat rice, Krishna becomes very happy with any preparation of flat rice. И поэтому Кришна будет доволен любым простым подношением из плющенного риса. And uh, now we go to the um, Bengal side, the east of India. И дальше мы двигаемся в восточную часть Индии, Бенгали. And in Bengal, uh, they uh, like all of the whole of India does fasting. Like in other parts, we do fasting, uh, not very strict. We have some fruits or anything, but in Bengal, the fasting is very strict. И Бенгалия особенно строго относится к постам, как, например, в других частях Индии, конечно, по всей Индии все постятся, но не так строго кто-то может фрукты принимать в этот день. Но в Бенгале они очень строго соблюдают пост. And uh, they in Bengal they offer a lot of regional sweets. И в Бенгале они предлагают очень много uh, местных фруктов, сладостей. And uh, Srimad Bhagavatam 10th canto is recited. И в, uh, можно процитировать десятую песню Srimad Bhagavatam. And uh, they offer a lot of items like four, about 400 items. Uh, for bhog. И там они предлагают uh, порядка четырехсот видов подношений в хоге. And of all that, the most important, uh, the most important dish they offer, it is called uh, uh, taler bora. И один из самых важных подношений, которые они предлагают, называется taler bora. And uh, it is made uh, with the help of palm sugar. И его изготавливают из um, пальмового сахара. So it's that cold. is also not very difficult. So I can I'll give the recipe. It's like very easily made. We can prepare for our Janmashtami in Moscow also. И это блюдо на самом деле тоже очень легко и просто изготавливается. Мы предоставим вам рецепт и можно его сделать для празднования Janmashtami. So this was all. Actually, more is there. I I can keep going on. It will never end. На самом деле еще столько всего можно рассказать. Я могу продолжать и продолжать. Это не имеет края конца. And also I want to say that uh, on the day of Janmashtami, the children are all dressed up as Krishna. And wherever they go out, like they go out in the Krishna costume itself. Even young girls and boys, 
They like to dress up as Krishna and roam around in that dress on Janmashtami. И также хочу добавить, что в день Janmashtami вы можете часто увидеть детей, молодых ребят и девушек наряженными в костюмы Кришны. Они бегают повсюду, ходят таким образом. And so in our Moscow temple, we are celebrating it on 30th of August. В нашем московском храме мы празднуем Джанмаштами 30 августа. And the uh, program is open from 5 p.m. onwards, all of you should come. И программа начнется с 5 часов, пожалуйста, все приходите. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna, спасибо. Матыши, на самом деле, а может быть есть какие-то традиции, которые в вашей семье uh, отмечают Джанмаштами? Are there any traditions that you follow in the Джанмаштами in your family in particular? Uh, Janmashtami, um, the same thing, like we make, uh, we make the small uh, footprints, that is the most important, and big rangoli at home, and uh, we fast, in the, during the daytime we do fasting, and uh, in the evening, uh, like midnight, we are supposed to uh, do all the bhoga, whatever, offering, that's all. Потом же образом мы празднуем в семье. Самым важным, конечно, является вот эти отпечатки стоп Кришны, которые мы по всему дому рисуем ранголи. Мы постимся в течение дня. Вечером, конечно же, самое грандиозное подношение к Богу именно все решается. А карта Кришна Катха присутствует в Кришна Катха we are supposed to do, but uh, because everybody is living, we have started living in cities for a long time. Uh, that part is Minus, <laughs> and uh, and uh, and also like people don't wait till midnight. They fix a time like seven o'clock or eight o'clock. We all decide like all family members. We speak on the phone at like at seven o'clock or eight o'clock. We will just offer the bhog and we will eat it. Just like that. Конечно же, это все присутствует, но в течение времени, особенно когда мы переехали в большой город, то катха она тоже уменьшилась по количеству по времени. И в частности, сказать, на просада мы установили просто со всеми членами семьи мы созваниваемся в зависимости от занятости планов на день. В какое время мы устанавливаем, что, допустим, в 7 часов вечера мы предложим большой пир и почтим его вместе. Спасибо большое. Очень Thank интересный рассказ.